ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি টুলস আমাদের অ্যাডোবি ফটোশপের মধ্যে সেটা হচ্ছে আমাদের ল্যাসো টুলস সো ল্যাসো টুলস দিক কী করে অ্যাকচুয়ালি ল্যাটেস্ট ল্যাসো টুলসের ব্যাসিক্যালি ব্যাসিক্যালি কাজ টাইপ আর কি সো ল্যাসো টুলস হচ্ছে সেই টুলস যে টুলসের সাহায্যে আমরা খুবই দ্রুততার সাথে আমরা যে কোনো মুভির আমরা যে কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে ফেলতে পারি সো আমার সামনে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি স্লাইড আমাদের একটি পিকচার আছে স্পাইডার ম্যানে সো আমরা কিন্তু ইজিলি এই পিকচারটার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে ফেলতে পারি এই ল্যাসোটোলের সাহায্যে সো পিকচার রিমুভ পিকচার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ কিন্তু ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের গ্রাফিক্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে সো আমরা যেহেতু গ্রাফিক্স ডিজাইন করতে যাচ্ছি একটা অন্যতম প্রফেশনাল একটা মার্কেট প্লেস গ্রাফিক্স ডিজাইন সো এইখানে আমাদের বেশ কিছু টোলস সম্পর্কে কিন্তু আমাদের ভালো একটা দখল দায়িত্ব থাকতে হবে সো ল্যাসো টোলস আমরা দেখি কিভাবে আমরা খুব সুন্দরভাবে আমাদের এই মুভি আমাদের এই পিকচারের ব্যাকগ্রাউন্ড মুভের ক্ষেত্রে আমরা কাজ করতে পারি সো ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখে নিচ্ছি ল্যাসো টোলস ল্যাসো টোলসের ফার্স্টে যে ল্যাসো টোলসটা দেখতে পাচ্ছি এর সাথে আমরা খুব ইজিলি আমরা যে কোনো আমাদের স্লাইডের বা আমাদের যে কোনো পিকচারকে আমরা সিলেক্ট করে ফেলতে পারি যেমন এটার মূলত কাজ হচ্ছে আমাদের এটাকে আমাদের মাউসের রাইট অপশানে প্রেস করে দিয়ে আমরা যেখান দিয়ে এটাকে সিলেক্ট ড্র্যাক করব ঠিক সেখান দিয়েই আমাদের এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ আমি যাচ্ছি আমাদের এই পিকচারটিকে আমরা সিলেক্ট করব এইভাবে তো এটাকে মাউসের রাইট অপশান আমাদের প্রেস করে দিতে হবে অ্যাট দেন রাইট অপশানে প্রেস করে দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের এখানে ড্র্যাক অপশান আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এর সাথে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত আমরা ছবিটি বা কাঙ্ক্ষিত বিষয়টিকে আমরা খুবই ইজিলি ড্র্যাক করে দিতে পারি তবে এখানে ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এই মাউসের রাইট অপশানটি কিন্তু আমাদের ছেড়ে দিলে চলবে না সো এখানে ড্র্যাক করে এখানে ছেড়ে দিলে সিম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই অংশটিকে সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে বা এমনও হতে পারে থিঙ্ক অ্যাবাউট আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকমও হতে পারে যেমন আমাদের এইখান থেকে আমরা কি করতে পারি ল্যাসো টুলস নিতে পারি ল্যাসো টুলস নিয়ে আমাদের স্পেসিফিকভাবে আমরা এই জিনিসটাকে সিলেক্ট করে ফেলতে পারি সো স্পেশালি এইটা আমাদের ড্র্যাক করে আমাদের এরপর আমাদের ফাইনাল লাস্ট অপশানে ছেড়ে দিলে এটার মধ্যে সিলেক্ট হয়ে যাবে সো এরপর আমাদের আছে পলইগোনাল ল্যাসো টোল তো স্পেশালি আমাদের ল্যাসো টোলসের সাথে মূলত আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের ক্ষেত্রে আমাদের এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং কোন একটা এলিমেন্ট আমাদের পিকচার থাকতে পারে বা কোনো একটা এলিমেন্ট যদি আমাদের স্পেশালি সিলেক্ট করতে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই টোলসগুলো আমরা ইউজ করতে পারি সো ল্যাসো টোলসের সাহায্যে মূলত এই রাইট অপশানটা ড্র্যাক করে আমাদের স্পেসিফিক অপশানটা আমরা সিলেক্ট করতে পারি বাট এর চাইতে আর অ্যাডভান্স খুব ভালো এই টোলস আমরা কিন্তু এখানে আছে আমরা সেই বিষয়গুলো জানব তো নেক্সট আমাদের যে টোলসটি সেটা হচ্ছে পলিগোনাল ল্যাসো টোলস এইটাও অনেকটা ইম্পর্টেন্ট একটি টোলস বিকজ এই এই টোলস দিয়ে আমরা কীভাবে কাজ করতে পারি সো আমাদের যে সেকেন্ড টোলসটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটা হচ্ছে পলিগনা ল্যাসো টোলস এই পলিগনা ল্যাসো টোলস দিয়ে আমরা মূলত যে কাজটি করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের কোনো স্পেসিফিক এলিমেন্ট ফর এক্সাম্পল কোনো বিল্ডিং হতে পারে আমাদের পিকচার দেখতে পাচ্ছি আমাদের নেক্সট আমাদের পিকচার যায় সো এখানে আমাদের বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছি তো এইখান থেকে আমাদের এটাকে আমরা প্রিভিয়াস নিয়ে যাই সো আমরা এখানে আমাদের একটা বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছি সো আমি চাচ্ছি আমাদের এই বিল্ডিংয়ের যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা রয়েছে এই বিল্ডিং বিল্ডিংটাকে আমরা রিমুভ করতে চাই বা এটাকে আমরা অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে চাই বা ট্রান্সফর্ম করতে চাই সো এই জন্য আমাদের কী করতে হবে জাস্ট সিম্পলি এইখানে ক্লিক করে আমাদের পলিগনাল ল্যাসো টোলসার সিলেক্ট করে এই টোলসের মূলত কাজ হচ্ছে এটা স্টেট বরাবর স্টেট লাইন বরাবর আমাদের সিলেক্ট করতে হবে যেমন এখানে আমাদের একটা প্রেস করতে হবে ডাবল ক্লিক দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে স্পাইডারম্যানের যে জালের মতো ভুম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সে জালের মতো কিন্তু আমরা এইখানে আমরা একটা লেয়ার দেখতে পাচ্ছি সো আমাদের এইখানে এই বিষয়টাকে আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে অর্থাৎ আমরা যে যে অংশটুকু সিলেক্ট করতে চাই একদম লাইন স্ট্রেট বড় বড় এগুলো আমাদের সিলেক্ট হয়ে যাবে কিন্তু মজার আর একটি দুঃখের বিষয় হচ্ছে এটাই যে আমরা যখন এটা সিলেক্ট করে দেবো হ্যাঁ এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর যখন আমাদের এরকম জালের মতো এরকম বের হবে তখন কিন্তু আমরা জুম ইন বা জুম আউট করতে পারবো না সো এই জন্য আমাদের কী করতে হবে এই জন্য আমাদের পূর্বেই আমাদের জুম আউট বা জুম ইন আমাদের পুরা পুরা পিকচারটাকে আমরা এদের একটা ফ্রেমে আনতে হবে সো আমি এখন এই বিল্ডিংটাকে রিমুভ করবো সো এই জন্য আমরা কী করলাম আমরা একদম জুম ইন করবো না কারণ বিকজ আমরা যদি জুম ইন করি তাহলে কিন্তু আমরা পরবর্তীতে আবার আবার জুম আউট করতে পারবো না যখন আমরা এই টোস্টটা কাজ করব সো এখন আমরা কী করতে চাচ্ছি সো এই বিল্ডিংটাক
এইখানে এন্ড এখানে কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এইদিকে চলে যাচ্ছে সো তুমি যখন এই মাউসটা এইদিকে নিবা অটোমেটিক্যালি এটা যদি আরও কোনো সিলেক্ট করার অংশ থাকে তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট করে নেবে সো অটোমেটিক্যালি আমাদের এটা মুভ হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড দেন আমরা নিচে দিকে একদম অটোমেটিক্যালি এটাকে মুভ করে ফেলতে পারি অল রাইট অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমাদের লাস্ট যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম ঠিক সেইখানে আমরা চলে গেলাম সো আমরা যেখান থেকে শুরু করলাম ঠিক সেইখানে চলে এলাম সো এরপর এখন আমরা কী করবো সো এরপর আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে এরপর আমরা যদি চাই আমাদের এই লেয়ারটিকে যেমন আমাদের এখানে অটোমেটিক্যালি একটা লেয়ার হয়ে যাবে যদি আমরা এটা কী করি ইডিট অপশানে চলে যাই এবং কাট অপশান দিই তাহলে কিন্তু কিন্তু আমাদের এটা কাট হয়ে গেল অ্যান্ড দেন আমি যদি কন্ট্রোল বি প্রেস করি দেন আমাদের এটা আমাদের এখানে পেস্ট হয়ে গেল অ্যান্ড অটোমেটিক্যালি একটা লেয়ার ক্রিয়েট হয়ে গেল এখানে সো এটা চাইলে আমরা ইজিলি আমাদের মুভ টুলের সাহায্যে আমরা যে কোনো স্থানে মুভ করে ফেলতে পারি সো আমরা দেখতে পাচ্ছি ইজিলি আমাদের এটা মুভ হয়ে যাচ্ছে সো এইভাবে এর সাহায্যে আমরা খুব ইজিলি সিলেক্ট করতে পারি তো আমরা চাইলে এই পিকচারটিকে আমরা চাইলে এখান থেকে এই এলিমেন্টটাকে এই পাশে নিয়ে আসতে পারি অ্যান্ড দেন এর সাথে আমরা আরেকটি কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের পূর্ববর্তী যে আমাদের রেকটেঙ্গুলার টুল সেই টুলসের সাহায্যে কী করতে পারি আমাদের আগের যে পিকচারটা রয়েছে তো এই জন্য আমাদের লেয়ার সিলেক্ট করে নিতে হবে আমাদের আমরা চাচ্ছি স্পাইডার ম্যান এই পিকচারটাকে আমরা সিলেক্ট করে কাট করে দেবো দেন আমরা কন্ট্রোল বিদি পেস্ট করে দিলাম অ্যান্ড দেন এটাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম অ্যান্ড আমরা যদি আর একটু এখানে আমরা যদি শিফট এবং অল্টার প্রেস করি এবং এটাকে জুম করি তাহলে এই পিকচারটা আর একটু জুম হবে অ্যান্ড দেন আমাদের যে এলিমেন্টটা আমরা সিলেক্ট করলাম তো এটাকে আমরা এই বিল্ডিংটাকে যদি এভাবে বসাই তাহলে কিন্তু এটা মিলছে না সো এটাকে আমরা আর একটু এরকমভাবে সিলেক্ট করে ড্র্যাগ করে দিয়ে তো এইটাকে আমরা একটু জুম করে দিতে পারি অ্যান্ড দ্যাটস এট ইন্টারপ্রেস করে দিলে তাহলে এই মানে প্রোডাক্টটা ট্রান্সফর্ম হয়ে গেল সো এখানে ইজিলি সো এই ভাবে আমরা খুব ইজিলি এই টোস্টটি পলিগনাল চ্যাল অ্যাসে টোস্ট স্পেশালি বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমরা টোস্টগুলো দিয়ে অনেক ধরনের কাজ করতে পারি সো সব ধরনের কাজ তো দেখানো সম্ভব না সো বিক এটা তোমার কাজের উপর নির্ভর করবে যে তুমি কী ধরনের কাজ করতে চাচ্ছ এবং তুমি কি করতে চাচ্ছ সো যদি তোমার ক্রিয়েটিভিটি থাকে এবং অনেক আইডিয়া থাকে তুমি খুব ইজিলি এই টোস্টগুলো দিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর কাজ করে ফেলতে পারো দেন লাস্ট অফ অল আমাদের এই ল্যাসোটোলের সিলেক্ট সিলেকশনে বা ল্যাসোটোলের এইখানে আমাদের আরেকটি বিষয় যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিভ ল্যাসোটোস সো ম্যাগনেটিভ ল্যাসোটোসটা কি বা কিভাবে কাজ করতে হয় সো ম্যাগনেটিভ ল্যাসোটোস হচ্ছে আরেকটা মজাদার টোস সো এটা হচ্ছে অটোম্যাটিক্যালি তোমার পিকচারটাকে সিলেক্ট করে নিবে তোমার যে অবজেক্টটা থাকবে বা তুমি যে তোমার স্পেসিফিক যে পিকচারটা পিকচার থেকে তুমি স্পেসিক যে বিষয়টা তুমি সিলেক্ট করে চা করতে চাচ্ছ সেটা খুব ইজিলি তুমি এই ম্যাগনেটিভ ল্যাসো টোসের সাথে সিলেক্ট করে ফেলতে পারো থিঙ্ক অ্যাবাউট আমি চাচ্ছি আমাদের এই পিকচারটির মধ্যে এই স্পাইডার ম্যান এই ক্যারেক্টারটাকে আমরা সিলেক্ট করে ফেলবো সো এই জন্য আমাদের ম্যাগনেটিভ ল্যাসো টোল সিলেক্ট করি অ্যান্ড দেন আমরা যদি এখানে জুম করি অ্যান্ড দেন আমাদের মাউসের রাইট অপশান ক্লিক করে দিলে আমরা এখান থেকে জাস্ট সিম্পল এভাবে নেব অটোম্যাটিক্যালি আমাদের এই ক্যারেক্টারটা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমরা অটোমেটিক্যালি আমাদের ক্যারেক্টারটা খুব সিম্পলি সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার ভুল হয়ে গেছে তো আমি এখানে কি করতে পারি এই জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে এটাকে আমরা পুরো জুম করব না জাস্ট সিম্পলি কি করব এইখানে আমাদের জুম না করে আমরা জাস্ট সিম্পলি যে কাজটি করতে পারি তা হচ্ছে এইভাবে জুম আউট করে নিয়ে আমাদের যে যে অংশটুকু আমাদের সিলেক্ট করা দরকার সিম্পলি আমরা সেই অংশটাকে সিলেক্ট করে নেব এখান থেকে অলরাইট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্যারেক্টারটা খুব ইজিলি সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে অলরাইট সো ফাইনালি আমাদের ক্যারেক্টারটা সিলেক্ট হয়ে গেল অলরাইট তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্যারেক্টারটা এখন কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে সো এটা এখন আমরা ইজিলি কি করতে পারি আমরা এটাকে এখন ইজিলি আমাদের মুভ টুলের সাথে এটাকে আমরা মুভ করে ফেলতে পারি আমাদের যে সিলেক্ট করা আমাদের অংশটুকু আমরা সিলেক্ট করে ফেললাম এটাকে আমরা মুভ করে ফেলতে পারি বা খুব ইজিলি এটাকে আমরা কি করতে পারি এডিট অপশানে যেতে পারি অ্যান্ড দেন কার্ট অপশানে প্রেস করে দিতে পারি এরপর আমাদের নতুন কোনো যদি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে তাহলে আমরা সেখানে পেস্ট করে দিতে পারি তাহলে আমাদের এই পিকচারটি আমাদের অটোমেটিক্যালি সেইখানে চলে আসবে সেখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের পিকচারটা এখানে চলে আসলো অলরাইট 
সো এইভাবে খুব ইজিলি আমাদের এই ল্যাসো টোলের সাহায্যে আমরা খুব ইজিলি আমাদের কোনো পিকচার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ থেকে শুরু করে কোন আমাদের ক্যারেক্টার থাকলে পিকচারের মধ্যে অবজেক্ট থাকলে সেটাকে আমরা খুব সুন্দরভাবে সিলেক্ট করে ফেলতে পারি এবং সেটা স্থানান্তর করতে পারি অল রাইট আমাদের সাথে জয়েন করেছে রেহান বিন আজিম হ্যালো ভাইয়া হাই সো রেহান বিন আজিম আমাদের লাইভ ক্লাস টি প্লেস তুমি একটু শেয়ার করে দাও সো দ্যাট সবাই জানতে পারে যে আমাদের গ্রাফিক্স ডিজাইন লাইভ ক্লাস হচ্ছে সো এরপর আমাদের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো তা হচ্ছে সো স্পেশাল আরেকটু আমি আলোচনা করে দিই যে আমাদের যে টোলস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তা হচ্ছে ল্যাসো টোলস ল্যাসো টোলসের সাহায্যে তার স্পেশালি কী করা যায় ল্যাসো টোলের সাহায্যে আমাদের যে কোনো পিকচারের ক্যারেক্টার থাকতে পারে সেই ক্যারেক্টার বাক্স ডেট থাকতে পারে সেটাকে আমরা খুব ইজিলি সিলেক্ট করে ফেলতে পারি এবং সিলেক্ট করার পর সেটা আমাদের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড হোক বা কোনো বিষয় হোক এলিমেন্ট থাকতে পারে সেই এলিমেন্টটাকে খুব ইজিলি আমরা সিলেক্ট করে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে দিতে পারি অ্যান্ড দেন আমাদের যে টোলসটি নিয়ে আলোচনা করবো তা হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুল তো কুইক সিলেকশন টুল নামটি শুনে আমরা আমাদের মনে হচ্ছে যে কুইক মানে খুব দ্রুততার সাথে কোনো একটা সিলেকশন এরকম কিছু একটা করবে অর্থাৎ দ্রুততার সাথে দ্রুততার সাথে কোনো একটা কিছু সিলেক্ট করে ফেলবে সো লেট সি কীভাবে আমাদের এই কুইক সিলেকশন টুলসের সাহায্যে আমরা দ্রুততার সাথে আমাদের কোনো একটি বিষয় আমরা সিলেক্ট করে ফেলতে পারি সো ফার্স্ট অফ অল আমরা এখানে দেখবো যে আমরা কীভাবে আমাদের এই কুইক সিলেকশন টুলসটা ইউজ করতে পারি সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের কুইক সিলেকশন টুলসটা একটা সিলেক্ট করে দিতে হবে দেন আমরা কি করব আচ্ছা এখানে আমাদের বিভিন্ন এই কুইক সিলেকশন টুলসের আন্ডারে আমাদের বেশ কিছু অপশান দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের প্লাস মাইনাস বিভিন্ন অপশানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এইগুলোর কাজটা কি তো প্রথমে আমরা একটু দেখি আমাদের কুইক সিলেকশন টুলসের সাথে আমরা খুব ইজিলিভাবে কুইকলি আমাদের কোনো একটা অবজেক্ট আমাদের কোনো একটা এলিমেন্টকে আমরা সিলেক্ট করে ফেলতে পারি সেইখানে দেখলাম আমাদের এই টোস্টার সাহায্যে আমরা এই অংশটুকু সিলেক্ট করে ফেলতে পারছি বাট এখানে কিন্তু আমাদের বেশ কিছু অংশ রয়েছে যেগুলো আমরা আদৌ সিলেক্ট করতে পারিনি সো এটাকে কীভাবে আমরা রিমুভ করে ফেলতে পারি এটাকে আমাদের প্লাস অপশানে ক্লিক করলে দেন এখানে আমার মাউসের রাইট অপশান দিয়ে ক্লিক করে দিলেই রাইট মাইনাস অপশান দিয়ে ক্লিক করে দিলে এটা অটোমেটিক্যালি আমাদের যে যে অংশগুলো সিলেক্ট হয়ে গেছিলো সেগুলো আনসিলেক্ট হয়ে যাবে তারপরে দেখতে পাচ্ছি এখানে আনসিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে অল রাইট অ্যান্ড এগেন আমরা যদি একটু দেখি যে আমাদের এইখানে বেশ কিছু আমাদের যে মেইন যে এলিমেন্টটা বা মেইন যে আমাদের ক্যারেক্টারটা ক্যারেক্টার ভেতরে কিন্তু অনেক সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো এইটাকে আমরা কী করতে পারি এটাকে আমাদের আনসিলেক্ট করতে হবে সো এর জন্য আমাদের আগে এই বিষয়গুলো করে নিই এন দেন আমাদের এই প্লাস অপশান আবার আমরা প্রেস করবো প্লাস অপশানে প্রেস করার সাথে সাথে কী হবে যে আমাদের ক্যারেক্টারের ভেতরে যেগুলো ঢুকে গেছে সেগুলো আবার অটোমেটিক্যালি বাইরে চলে যাবে সো এইখানে দেখতে পাচ্ছি এইখানে একটু ভেতরে ঢুকে গেছে অ্যান্ড দেন এইখানে একটু ভেতরে ঢুকে গেছে সো খুব ইজিলি আমরা এটাকে রিমিভ করে দিতে পারি অ্যান্ড দেন এখানে আমাদের মাথা এই অংশটুকু আমাদের ভেতরে ঢুকে গেছে আবার যদি আমাদের বাইরে চলে যাই খুব সিম্পলি এখানে এই মাইনাস অপশানে প্রেস করে দিয়ে আমাদের এটাকে আবার রিসিলেক্ট করে দিতে পারি আমরা অ্যান্ড দেন এইভাবে আমাদের যখন সিলেক্টটা হয়ে যাবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে হাতটা সিলেক্ট হয়নি তো এটা খুব ইজিলি আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি অ্যান্ড দেন এইখানে আবার মাইনাস অপশানে ক্লিক করতে হবে দেন আমরা আবার সিম্পলি করে দিতে পারি বাট এটাকে আরও জুম করে নিতে হবে সো আমরা যত টাইম দেব বা জুম করব এবং বেশ কিছু টোলসের কাজগুলো খুব ইজিলি যখন করতে পারবো তখন আমাদের কাজটা আমাদের জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে ও রাইট যখন আমাদের সব কিছু সিলেক্ট হয়ে যাবে তো সিম্পল আমাদের পুবের মতো কন্ট্রোল এক্স প্রেস করলেই আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বিষয়টা সেটা সিলেক্ট হয়ে যাবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সেই ক্যারেক্টারটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে এবং কন্ট্রোল বি প্রেস করলেই আমাদের সিলেক্ট করা অংশটা আবার সেখানে আমরা পেস্ট হয়ে যাবে সো এইভাবে খুব ইজিলি যখন আমরা ফার্স্ট কাজ করব তখন আমাদের কোনো একটা অবজেক্ট বা ক্যারেক্টার থাকতে পারে তার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হবে এখন এইখানে আরেকটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড বা তোমার পিকচারটা যদি কোনো ভালো রেজলিউশনের থাকে বা ভালো ক্যামেরা দেয় অর্থাৎ ডিএসএলআর বা ভালো ধরনের কোনো ক্যামেরা দেয় যখন তোমার পিকচারটা 
এই ইমেজটা থাকবে তখন কিন্তু সেটা অটোমেটিক্যালি তুমি এই কুইক সিলেকশন টুলসের সাহায্যে খুবই সুন্দরভাবে সেটাকে সিলেক্ট করে ফেলতে পারবা বা তোমাদের যখন মোবাইল দিয়ে ছবি তোলা থাকবে বা নরমালি কোনো ছবি তোলা থাকবে সেগুলো কিন্তু খুব ইজিলি আমরা এই কুইক সিলেকশন টুলের সাহায্যে কাজ করতে পারব না থিঙ্ক অ্যাবাউট আমরা এখানে যদি একটু গুগল যাই গুগলে যাই আমরা যদি একটু সার্চ করি যে যেমন আমরা লিখতে পারি অ্যাক্টর পিএনজি তো অ্যাক্টর পিএনজি লিখে সার্চ করলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইমেজ অপশনে চলে গেলে এখানে আমাদের প্রচুর ইমেজ দেখতে পাচ্ছি যেগুলো অটোমেটিক্যালি অলরেডি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা হয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা হয়েছে সো এই এই সমস্ত অনেকগুলো পিকচারের মধ্যে এমন পিকচার থাকতে পারে যেগুলো যেমন এইরকম একটা পিকচার এখানে দেখতে পাচ্ছি এই পিকচারটার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু এক কালারের অর্থাৎ সাদা কালার হোয়াইট কালার সো এইটার কি করতে পারি আমরা এই ধরনের কোনো পিকচার থাকলে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব ইজিলি আমরা রিমুভ করে ফেলতে পারি এই কুইক সিলেকশন টুলসের সাহায্যে সে কীভাবে এটা করা যায় সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের একটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড সো এটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম কপি করলাম কপি করার পর আমাদের আমরা ফটোশপে চলে যাব অ্যান্ড দেন ফাইলে চলে যাব অ্যান্ড নিউয়ে চলে যাব তো ওই ইমেজটার যে ফ্রেম হুম হোয়াইট অ্যান্ড হাইট সেটা অটোমেটিকলি সিলেক্ট হয়ে যাবে অ্যান্ড দেন ওকে প্রেস করে দিলাম অ্যান্ড দেন আমরা যদি কন্ট্রোল অ্যান্ড বি প্রেস করি তাহলে আমাদের ওই পিকচারটা চলে আসবে তো এইখানে এই পিকচারটা আমরা কিন্তু এই ম্যাগনেটিক কুইক সিলেকশন টুলসের সাহায্যে খুব ইজিলি সিলেক্ট করে ফেলতে পারি যদি আমরা এই পিকচারটার উপর দিয়ে জাস্ট সিম্পলি এটা এরকম করে দিই সিম্পলি এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে তো এইখানে আর কোনো অত পরিশ্রম করতে হবে না তোমাদের সিম্পলি এটা অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট হয়ে গেল তো আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সিম্পলি এটা আমাদের সিলেক্ট হয়ে গেছে রাইট দেন আমরা কন্ট্রোল এক্সপ্রেস করে আমাদের এটাকে কপি করে অ্যান্ড দেন কন্ট্রোল বি প্রেস করলে আমাদের সেটাকে প্রেস করে ফেলতে পারি অ্যান্ড দেন ঠিক একই রকমভাবে এই পিকচারটিকে আমাদের আরেকটি টোলস দিয়ে আমরা খুব ইজিলি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে ফেলতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাজিক ওয়ান ট্রোল ম্যাজিক ওয়ান ট্রোলের সাথে আমাদের যে পিকচারটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের এটাকে ক্রপ করে নিই আমরা এভাবে অ্যান্ড দেন এখান থেকে আমাদের ক্রপ অপশনে চলে যাব ক্রপ দেন এটাকে আমরা এইভাবে রাখবো অ্যান্ড দেন এখানে প্রেস করে দিলাম সো এখান থেকে আমাদের ম্যাজিক ওয়ান্ডার টুলদের সাহায্যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা প্রেস করবো দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট হয়ে গেছে বাট যদিও কখনো বা কোনো সময় আমাদের এই সিলেক্ট করার সময় যদি কোনো একটা অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সিলেক্ট হয়নি তাহলে আমরা চলে যাবো কুইক সিলেকশন টুলস আবার মাইনাসে চলে যাবো সেখান থেকে আবার এটাকে রি সিলেক্ট করে দেবো অ্যান্ড দেন কন্ট্রোল এক্সপ্রেস করলেই আমাদের অটোমেটিক্যালি এডিট অপশন থেকে কার্ড দিলেই আমাদের এই সেই লেয়ারটাকে সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে বা এখন আমাদের কিন্তু এটা ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা চাচ্ছি এটাকে আমাদের এই ক্যারেক্টারটা সিলেক্ট করতে সো এখানে বাম পাশে ক্লিক করে আমাদের এখান থেকে সিলেক্ট ইনভার্স দিলে আমাদের ক্যারেক্টারটা সিলেক্ট হয়ে যাবে অ্যান্ড দেন আমরা কন্ট্রোল এক্সপ্রেস করলে আমাদের ইজিলি আমরা সেই বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সিলেক্ট হয়েছে অ্যান্ড দেন কন্ট্রোল বি প্রেস করলে আমাদের অবজেক্টটা আবার আমরা প্রেস করে ফেলতে পারি সো এইভাবে কুইক ম্যাজিক ওয়ান ডট টুলের সাহায্যে আমাদের যে কোনো ক্যারেক্টার থাকতে পারে সেটাকে খুব ইজিলি আমরা সিলেক্ট করে ফেলতে পারি অলরাইট সো দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই পিকচারটা আমরা নিই অ্যান্ড দেন আমাদের এখানে কন্ট্রোল বি প্রেস করে দিলাম বা এখানে ফাইল থেকে নিউ অপশন দিতে পারি অ্যান্ড দেন ওকে প্রেস করে কন্ট্রোল বি প্রেস করে দিতে পারি সো এইখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি খুব একই রকমভাবে আমাদের ম্যাজিক ওয়ান্ডার টুলস দিয়ে এখানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করে দিলাম এখান থেকে দেন আমাদের কুইক সিলেকশন টুলসের সাহায্যে এখান থেকে আমাদের যদি বাড়তি কোনো অংশ সিলেক্ট হয়ে যায় তাহলে খুব ইজিলি সেটাকে আমরা রিসিলেক্ট করে দিতে পারি এখান থেকে কুইক সিলেকশন চলে যাব এর নাম মাইনাস করে দেবো অল রাইট তো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করাতে চাইলে আমাদেরকে ডিলিট প্রেস করলে অটোমেটিক্যালি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়ে যাবে অল রাইট গাইস তো ফাইনালি আমরা এখন চলে আসলাম অন্যতম আরেকটি টুলস সেটা হচ্ছে ক্রোফ টুলস ক্রোফ টুলসের কাজটা কি স্পেশালি ক্রোফ টুলসের সাথে আমরা কী কী করতে পারি ক্রোফ টুলসের সাথে আমাদের আমরা খুব ইজিলি যে কোনো পিকচারটি সেটাকে ক্রোপ করে ফেলতে পারি অর্থাৎ আমাদের পজিশন মতো আমরা সেটাকে ক্রোপ করে নিতে পারি আমরা থিঙ্ক অ্যাবাউট এই ছবিটার কথাই চিন্তা করি 
सो ये छवि की करते खूब इजी हम कपि कर दी एंड दें फटोशप थी एखे प्रेस कर देव तो ये क्रोप टुल्स मत पिक्चर थकते पिक्चर खूब इजिली क्रोप कर फिलते पर अंशटुक इम्पोर्टेंट बा दरकार से अंशटी रेखे दीते सो सीम्पलि एखे क्रोप अपशन क्लिक कर दीते क्रोप अपन क्रोप अपशने क्लिक करारे विभिन्न अपशन देखते क्रोप एरपर पार्सपेक्टिव क्रोप टुल्स स्लैस टुल्स एरपर स्लैस सिलेक्ट टुल स्लैस सिलेक्ट टुल तो स्लैस सिलेक्ट टुल क्रोप टुल्स सिम्पल हमें ये अंशटूक नहींब एंड दें इंटरप्रेस कर दी से पिक्चर टी सिलेक्ट हो गो ठीक एक रकम भाव में आरोप एक क्रोप टुल्स सिलेक्ट करब एंड दें एखान ये अंशा के भाव दीब एंड दें इंटरप्रेस कर दी से अंशा सिलेक्ट हो गो ठीक एक रकम भाव में चाहिए परवर्ती क्रोप अपशन रही है से खूब इजिली भाव एखान जो अंशटी की इम्पोर्टेंट से रेखे दिल बाकी अंशटूक इंटरफेस कर दिल एंड दें से डिलीट हो गल सो ये खूब इजिली हमें जेको पिक्चर थकते से पिक्चर टी खूब इजिली ये क्रोप कर फिलते परि एंड दें हमारे यहाँ हिस्टोर थे आर से पूर्वे चले गल सो हमारे यहाँ क्रोप स्टोल से क्रोप टोल जो पिक्चर थकते इजिली पसंद मत अंशटुक इम्पोर्टेंट दरकार से रेखे बाकीटुकु इंटरफेस कर दी से क्रोप कर फिलते परि एंड दें आई डफार टुल्स सो आई डफार टुल्सर क्षेत्र की एक्चुअल आई डफार टुल्सर क्षेत्र हम कलर पिक कर आई डफार यहाँ दिए जमन ड्रपर मत एखे देखते हमें निर्दिष्ट स्पेसिफिक को कलर थकते पिक कर सो लेट सी आई डफार ये विषय क्यों क्ज करें सो फार्ष्ट अफ अलग आई डफार टुल्स टी दिए मूलत कलर सिलेक्ट करते हैं एम होते एक डिजाइन करते सो से डिजाइनर मत कलर सिलेक्ट करते होते विभिन्न धरण कलर सो और डिजाइन क्षेत्र कलर क्योंकि अनेक इम्पोर्टेंट तो एक डिजाइने बेस अनेक कलर यूज करा जाए सीम्पल बेस किस कलर यूज करते हैं जो एक जो एक डिजाइने करते गए सेत आठ बा दस ट कलर यूज करी तक से डिजाइन टाते एक रकम लगे सो बेसिक बेस किस सीम्पल कलर यूज करते हैं तो से क्षेत्र में जो एक पिक्चर थी को निर्दिष्ट को कलर सिलेक्ट करब तो क्षेत्र में आई डफार इम्पोर्टेंट तो थिंक अब एक डिजाइन करते सो हमारे बेस किस कुल कलर प्रयोजन मैं एम किस कलर प्रयोजन जगह खूब इम्पोर्टेंट और मैं देखते अनेक भाव लागे तो गूगले सार्च करते कुल कलर से एंड दें हमें इमेज अपशन जो प्रेस कर दी तेल से ही विभिन्न धरण कलर देखते पाई तो यहां के कलर सब चाहते भलो लागे जो कलर तुम्हारे भलो लागे से ही कलर तुम सिलेक्ट कर दीते भाव खूब इजिली एखे हमारे पिक्चर रही है सो पिक्चर के करते कपि कर एंड दें हमें ये पेस्ट कर दिल दें एखान बेस किस कलर ने प्रयोजन होते यहां और बेस किस भलो भलो कलर नीते थिंक अबाउट पिक्चर ये पिक्चर थी ये कपि कर लम एंड दें ये पेस्ट कर लम दें कि आई डफार एक् टोस्टा दिए हमारे कलर टे पिक कर देखते आई डफार अल रईट सो आई डफार टोस्ट इट निल एंड दें जो कलर नीते चाहिए ये क्लिक कर दी एखे देखते कलर पैनेले से कलर का सिलेक्ट हो गए आपने प्रेस कर ले देखते विभिन्न कलर अटोमेटिकाली सिलेक्ट हो जाए सो मैं स्पेसिफिक को कलर जो सिलेक्ट करते चाहिए आई डफारे सहाजे खूब इजिली से ही कलर के सिलेक्ट करते सिलेक्ट कर कलर दिए एरपर हम ब्राश टुल सहाजे से देखते परि तो हमें ब्राश टुल देखते से कलर ड्र करते सो ये 
आई डफर टूसर सहाजे खूब इजिली हमें स्पेसिफिक को कलर के सिलेक्ट करते एंड दें एरपर से थ्री डी मैटेरियल आई डफर टुल्स थ्री डी मैटर आई डफर टुल ये एक एडभांस लेवल से थ्री डी क्ज करब सो से थ्री डी क्ज कर क्षेत्र में आई डफर का इम्पोर्टेंस सो यहाँ परवर्ती आलोचना करब से आपात हमें जाना प्रयोजन नहीं पर कलर सैम्पल टुल्स ये ठीक एक ही रकम भाव में निर्दिष्ट कलर नम्बर आर जिबि जो कोड थे से आर जिबी कोडा सिलेक्ट कर जमन ये देखते पासी ग्रीन कलर से ग्रीन कलर आर जिबी कोड हम कलर रंग आर जिबि फर्मेटे थे जानी सो ए जि एंड बी कलर प्रत्येक कलर निर्दिष्ट एक कोड रही है तो एख देखते ये जो हमें ग्रीन अपशने नहीं गल ग्रीन अपशने नहीं गल तक हमें देखते पाँच एखे आर एन जि एन बी एखे बेस किस कोड चले आसे से देखते पाँच हमारे ग्रीन अपशन एखे आर नाइनटीन टू हंड्रेड टोटी थ्री एंड टू नाइनटीन टू हंड्रेड टोटी थ्री एंड टू जो कलर पैने चले जाए एंड कलर पैने लिखे हमें नाइनटीन टू हंड्रेड टोटी थ्री एंड एर पर जान And 19, 223 and 2, and 2, 23 and 2, they, 23 and 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 2, 